Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un pequeño Get Ready With Me. Después de hacerme la difícil y de remolonear bastante bastante con los perritos en la cama, ya me he decidido a levantarme. Lo cierto es que me cuesta mucho arrancar por las mañanas, pero bueno, tengo ayuda. Tras los mimos me dirijo a la cocina donde suelo tomarme únicamente eh, Nesty. Necesito una bebida fresquita por la mañana, sea invierno o verano, lo mismo da, pero necesito ese, ese líquido fresquito para despejarme. Sé que está fatal, pero hasta que no pase una hora o dos no puedo, no puedo ingerir nada de sólido. Es como una bomba de relojería en mi tripa si como algo por la mañana, no puedo. Así que voy paseándome con mi taza de Nesty hasta más o menos que esté despierta. Mientras esto sucede, voy jugando con los perros, les doy más mimitos y por supuesto miro el móvil. Tanto YouTube, Facebook, redes, Instagram, etc. Y luego derechita al cuarto de baño. Me ducho, me lavo el rostro con una mousse desmaquillante, aunque no estoy maquillada, pero bueno, así por lo menos quito el, el sebo de toda la noche. Empleo una cremita o un serum, ahora estoy utilizando este de Clinique, que me regaló mi madre, y eh, me lavo los dientes. Ahora estoy con este láser blanqueante, que no va nada mal. Y luego pasamos al maquillaje. Ante todo utilizo este rolón Baby Cream de Garnier para eh, descongestionar la zona. Luego cubro imperfecciones y rojeces con un corrector. Prosigo con la base. Para diario suelo utilizar esta de Max Factor, que viene muy bien porque no tengo que sellarla con polvos translúcidos. En los ojos siempre empleo una prebase, incluso si luego no aplico sombras. Y mientras grabo siempre suelo recibir alguna visita. Esto sucede a diario. Después de la prebase de ojos, voy a utilizar una sombra marrón clarita, ¿veis?, para sellar esa prebase. Voy a utilizar este rosa clarito en el párpado móvil, este violeta en el canto externo, en la V o banana, y este casi blanquito para iluminar debajo de la ceja. Suelo emplear esta paleta a diario y es de Makeup Revolution. Luego siempre delineo mis cejas. Este cuarteto es de Makeup Revolution también y me está encantando. Como veis hoy es un maquillaje muy soft, muy light, así que únicamente aportaré intensidad con este eyeliner y luego con la máscara de pestañas. Para poblar un poquito más mis pestañas estoy utilizando estas postizas de NYX. Para agrandar el ojo y aportar más luz, nada mejor que un jumbo clarito en la línea de agua. También ilumino la zona de la ojera. Contorneo ligeramente mi rostro, pero sin pasarme. Estoy utilizando los Ula de Benefit. Y para el colorete, una mezcla de rosa, color tierra, pastel. Estos son de Victoria's Secret. En los labios también un rosa. En este caso, el Chatterbox de MAC. Retiro el excedente con un panuelo y luego ya paso al cabello. Ante todo utilizo un protector de calor, este es de 3 m y luego ya cuando termino este aceite, es como un aceite pero bueno no es tampoco muy aceitoso, no sé si lo conocéis, de Silk. No suelo pasarme las planchas por la mañana pero la verdad es que me había lavado el pelo la noche anterior y había dormido con el pelo medio húmedo todavía, entonces estaba para planchar esa mañana. Terminado este proceso, continúo con la manicura. Suelo pintarme las uñas dos veces a la semana. En esta ocasión había escogido un blanco de base 
y luego lo recubriré antes de que seque la segunda capa con purpurina. Y me gusta mucho la moda de en una uña o en dos uñas cambiarle el color. Así que esta uña destacará con un color amarillo. Espero que seque la primera pasada y luego voy con la segunda. Ahora bien, como os decía, antes de que seque la segunda pasada voy a utilizar purpurina. De este modo se quedará adherida a la uña. Y voy a mezclar dos colores, un amarillo y un naranja. Para sellar utilizo un brillo. Empiezo a toquecitos para evitar retirar la purpurina. Luego ya puedo arrastrar un poquito con el pincel. También podría utilizar, como estáis viendo, un brillo que lleve ya incorporada la purpurina. Y finalmente limpio los bordes de la uña con acetona. En cuanto sequen las uñas, eh, ya es cuando voy al vestidor, elijo lo que me pongo y me visto. Pero esto ya es otra historia mucho más larga. Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más como este, deditos arriba. No dudéis también en compartirlo con vuestros amigos y conocidos. Y si es la primera vez que entráis en mi canal, podéis suscribiros en la pestaña de aquí abajo. Os mando un beso enorme y hasta muy pronto. Si te perdiste mi último vídeo, puedes acceder desde aquí. No te olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir.